সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের নিউ টপিক বা নিউ চ্যাপ্টার বলতে পারো সেটা হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং এটা আমাদের টোটাল টপিকটাই থিওরেটিক্যাল তো আমরা এটা একটু ভালো করে ট্রাই করব শেখার জন্য আর এখানে এই টপিক থেকে কিন্তু আমাদের অবশ্যই সৃজনশীল কোয়েশ্চেন থাকবে তো সো এটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না তো দেখো ডেটা কমিউনিকেশন তো ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে মূলত আলোচনা করব পরে নেটওয়ার্কিং পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব তো কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে আজকে মূলত আলোচনার বিষয় কমিউনিকেশন সিস্টেম সিও ডবল এম ইউ এন আই সি এ টি আই ও এন কমিউনিকেশন সিস্টেম কমিউনিকেশন সিস্টেম আচ্ছা কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যাপারটা কি বা যদি সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করতে চাই আচ্ছা কমিউনিকেশন ব্যাপারটা কি জানতে হবে কমিউনিকেশন শব্দটা কোথা থেকে আসছে কমিউনিকেশন শব্দটা আসছে লেটিন একটা শব্দ কমিউনিকেয়ার মানে সিও ডবল এম ইউ এন আই কমিউনিকেয়ার সিআর ই কমিউনিকেয়ার এই কমিউনিকেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে টু শেয়ার টু শেয়ার মানে আধান প্রধান আর এই কমিউনিকেয়ার দেখো তার মানে আধান প্রধান কার সাথে কার আধান প্রধান যদি কোয়েশ্চেন করি ডিভাইসের সাথে ডিভাইসের আদান প্রধান না আসলে কি মানে যদি এটাকে এক্সপ্লেন করতে চাই আসলে ডিভাইস ব্যবহার করে মানুষের সাথে মানুষের যে যোগাযোগ তাই না সেটাই আসলে কমিউনিকেশন পরে এটাকে আসলে ইংরেজি ওয়ার্ডে কনভার্ট করে লেখা হয়েছে প্রথমে ছিল এটা কি কমিউনিকেয়ার কমিউনিকেয়ার আসলে টু শেয়ার এখান থেকে আসলে আসছে কমিউনিকেশন সিও ডবল এম কমিউনিকেশন এ ওয়ার্ডটা আসছে কমিউনিকেশন তার মানে কমিউনিকেশন শব্দটা হচ্ছে যে যন্ত্র ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য একটা কম্পিউটারে বা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে যে আমরা যোগাযোগ করি বা যে তথ্য আদান প্রদান করি সেটাকে আমরা বলবো কি কমিউনিকেশন যন্ত্র ব্যবহার করে বা ডিভাইস ব্যবহার করে বা কম্পিউটার ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে যে তথ্যের আদান প্রদান সেটাই হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন তাই না তো এটা ছিল একটা কমিউনিকেশনের একটা প্রসেস মানে কমিউনিকেশন সিস্টেম আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো কমিউনিকেশন এই কমিউনিকেশন বোঝার জন্য কমিউনিকেশন প্রসেস নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে কমিউনিকেশন প্রসেস কমিউনিকেশন প্রসেস খুবই ভ্যালুবল একটা পার্ট কিন্তু কমিউনিকেশন প্রসেস সিও ডবল এম ইউ এন আই সি এ টি আই ওয়েন কমিউনিকেশন প্রসেস পি আর ও সি ডবল এস প্রসেস আচ্ছা কমিউনিকেশন প্রসেস আচ্ছা কমিউনিকেশন প্রসেসটা কি তাহলে আচ্ছা কমিউনিকেশন প্রসেস হচ্ছে দেখো তুমি যখন কমিউনিকেশন করবা ডেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় থ্রো করবা বা ডেটা পাঠাবা তার জন্য তোমাকে কি করা লাগবে তার জন্য তোমাকে আসলে ডেটা বলতে আমরা কি বুঝি আসলে ফার্স্ট অফ অল ধরো একটা ম্যাসেজ তাই না এম ই ডবল এস এ জি একটা ম্যাসেজ তার মানে ডেটা পাঠানোর জন্য তোমাকে একটা ম্যাসেজ রেডি করতে হবে ধরো আমি তোমাকে যদি একটি এক্সাম্পল দিই ধরো হচ্ছে তুমি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কন্টিনিউ করো কন্টিনিউ বলতে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে তুমি শিক্ষা নিচ্ছ ধরো বলতে চাচ্ছি এরকম ধরো তুমি কোনো একটা কোচিংয়ে যাচ্ছ আর এটা ধরো হচ্ছে এটা ধরো হচ্ছে কোচিংয়ের কোয়ার্ডিনেটর যে তোমাকে বিভিন্ন তথ্য দেয় কখন তোমার কি ক্লাস তাই না আর সে সবসময় কি করে তোমার গার্ডিয়ানের সাথে যোগাযোগ কন্টিনিউ করে ধরো হচ্ছে তোমার গার্ডিয়ান ইউ তাই না তোমার গার্ডিয়ান আচ্ছা এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো তুমি তোমার সাথেও সে ধরো হচ্ছে তোমার ফোনে সে কন্টিনিউ করতে পারে এই তোমার বলতে সেটা কন্টিনিউ করে বলতে কি একটা ফোন চিন্তা করো তাই না একটা ফোন চিন্তা করো সে তোমার গার্ডিয়ানের ফোনের সাথে কন্টিনিউ করে এবং তোমার ফোনের সাথেও সে যোগাযোগ রক্ষা করে দুজনের ফোনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা সে ধরো হচ্ছে তুমি এই যে ধরো ধরো এটা কোয়ার্ডিনেটর চিন্তা করো আচ্ছা এটা ইউ চিন্তা করো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এটা হচ্ছে গার্ডিয়ান চিন্তা করো এটা ইউ আর এটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটর চিন্তা করো কোয়ার্ডিনেটর মানে যে তোমার কাছে বিভিন্ন তথ্য আচ্ছা এটা খেতে দিয়ে সুন্দর করে লিখি কোয়ার্ডিনেটর এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো সে যদি তোমাকে কোনো ইনফরমেশন পাঠাতে চায় তোমার ফোনে তার মানে ওই মেসেজটা তো তোমাকে রেডি করতে হবে সে মেসেজটা হতে পারে সে ফোন করছে হতে পারে কোনো একটা অডিও বার্তা সেটা মানে মেসেজ আকার হতে পারে অডিও মেসেজ হতে পারে বা এমনিতে কোনো পিকচার হতে পারে যে কোনো হোক এক্ষেত্রে নয় পিকচার কথাটা খাটতেছে না কিন্তু অন্য কোনো ক্ষেত্রে পিকচার হতে পারে কোনো একটা কমিউনিকেশনের জন্য তার মানে হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রসেসটা কন্টিনিউ তুমি তখনই করতে পারবে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল একটা মেসেজ রেডি করতে হবে একটা মেসেজ তৈরি করতে হবে সে মেসেজটা তৈরি করছে ধরো তোমার ক্ষেত্রে ধরো হচ্ছে এই যে কোয়ার্ডিনেটর সাহেব তৈরি করেছে এই মেসেজটাকে তৈরি করে সে পাঠানোর জন্য মেসেজটাকে ফরওয়ার্ড করার জন্য আচ্ছা মেসেজটা তো কোনো একটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে যাবে তাই না তার মানে এই মেসেজটাকে পাঠানোর জন্য সে এই মেসেজটাকে কী করতে হবে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করতে হবে তাই না তার মানে হচ্ছে এই মেসেজ 
এম ই ডাবল এস এ জি মেসেজটাকে প্রেরণ করার জন্য মেসেজটাকে সেন্ড করার জন্য কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল এটাকে কনভার্ট করতে হবে ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল ই এল ই সি টি আর আই সি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে সেটাকে কনভার্ট করতে পারো অথবা ভিজুয়াল সিগনাল বলতে পারো ইলেকট্রিক্যাল বা ভিজুয়াল সিগনালে সেটাকে কনভার্ট করতে হবে আর এই সিগনালটা এই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে তো অবশ্যই যাবে তাই না মিডিয়াম ছাড়া সেটা হতে পারে ওয়ায়ার অথবা হতে পারে সেটা ওয়ারলেস তো প্রসেসের জন্য প্রথমত একটা মেসেজ রেডি করা লাগতেছে কোনো একটা কমিউনিকেশন করার জন্য তারপর সেই মেসেজটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করা লাগতেছে একটা ছবি একটা পিকচার বা একটা অডিও মেসেজ যখন কোনো একটা মাধ্যম দিয়ে যাবে তো সেই মাধ্যমের উপযোগী করে একটা সিগনালে কনভার্ট করা লাগবে সেটাকে সেটাই আমি এখন বলতে যাচ্ছি এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা এই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাবে তাই না একটা মিডিয়াম মিডিয়াম একটা মিডিয়াম একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাবে এখন এই সিগনালটাকে এই সিগনালটাকে মিডিয়ামের উপযোগী করে কিন্তু তৈরি করতে হবে অ্যানকোড করতে হবে মানে এই মিডিয়াম যে সিগনালটা বুঝতে পারে সেই মিডিয়ামের সুইটেবল করে মানানসই করে যদি বাংলা বলি মানানসই করে বা সুইটেবল করে এই সিগনালটা জেনারেট করতে হবে কিন্তু তার মানে হচ্ছে এই যে তোমার যে মেসেজটা আছে এই যে মেসেজটাকে তুমি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করছো ঠিকই কিন্তু যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাবে অবশ্যই সেই মিডিয়ামে সেটাকে কি করতে হবে যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাবে সেই মিডিয়ামের এই যে মেসেজটা তুমি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করছো ঠিকই কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাবে ধরো এই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা যে মিডিয়াম এখানে আবার লিখছি ইলেক ইলেকট্রিক ধরো এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল আচ্ছা সিগনাল সিগনাল ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা যে মিডিয়াম দিয়ে থ্রু করবো অবশ্যই সেই মিডিয়ামের মানে মিডিয়ামের জন্য সেই জিনিসটাকে কি করতে হবে এটা এই সেই জিনিসটাকে অ্যানকোড করতে হবে অ্যানকোড সিওডি অ্যানকোড করতে হবে আমাকে যে মিডিয়ামের মধ্যে যে যাবে এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটাকে অ্যানকোড করতে হবে কিন্তু যদি মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে তুমি থ্রো করতে চাও অবশ্যই ওই মিডিয়াম উপযোগী করে ওই মিডিয়াম সুইটেবল করে ওই মিডিয়াম যে সিগনাল বুঝতে পারে সেই মিডিয়াম উপযোগী করে সেটাকে অ্যানকোড করতে হবে তার মানে হচ্ছে প্রসেসের মধ্যে আমরা দেখলাম প্রথমত একটা মেসেজ রেডি করতে হবে সেই মেসেজটাকে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করতে হবে এবং ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটাকে মিডিয়ামের উপযোগী করে অ্যানকোড করতে হবে এবং অ্যানকোড করার পর অবশ্যই এই যে অ্যানকোড করার পর সেটাকে ডেস্টিনেশনে পাঠাইতে হবে মানে গন্তব্যে যেখানে তুমি পাঠাতে যাচ্ছ প্যারক মানে সেন্ডারের কাছে রিসিভারের কাছে পাঠাইতে হবে এই অ্যানকোড ব্যাপারটাকে অ্যানকোড ব্যাপারটাকে অবশ্যই ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দিতে হবে ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশনের কাছে পাঠাইতে হবে এই যে অ্যানকোডের যে তুমি যে অ্যানকোড করছো এটাকে অবশ্যই ডেস্টিনেশন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে তারপর ডেস্টিনেশন পর্যায়ে যখন এটাকে যাবে তখন সেটাকে কি করতে হবে ডিকোড করতে হবে হোয়াই আমরা ডিকোড কেন করতে যাচ্ছি আচ্ছা তুমি যে জিনিসটাকে অ্যানকোড করে পাঠাইছো মূল সিগনাল কি আর সেটা ছিল তুমি যদি তাকে এখন ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল দেখাও তার ফোনে বা তার কম্পিউটার যে ডিভাইস ব্যবহার করে তোমার মেসেজটা দেখবে তাহলে কি সেটা সে বুঝতে পারবে এর কোনো মিনিং বুঝতে পারবে আননেসেসারি ডেটা হয়ে যাবে কিন্তু তার মানে অ্যানকোড জিনিসটাকে তুমি ডেস্টিনেশন পাঠাইছো ঠিকই কিন্তু সেটাকে আবার কি করতে হবে সেটাকে আবার ডিকোড করতে হবে তাই না ডিকোড সিওডি ডিকোড করতে হবে ডিকোড করে অরিজিনাল যে ডেটাটা সেটাকে ফিরাই নিয়ে আসতে হবে তাই না অরিজিনাল জি অরিজিনাল ডেটাটাকে রিটিভ করতে হবে তার মানে ডিকোড করে অরিজিনাল ডেটাটাকে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে সে কিন্তু বুঝতে পারবে রিসিভার ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবে কিন্তু যখনই তুমি যখনই তুমি আসলে ডিকোড করবা যখনই তুমি এই ডিকোড করে অরিজিনাল ডেটাটাকে রিটিভ করে নিয়ে আসবা একদম অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল ডেটা তুমি পাবা না কিছু ডেটা এখান থেকে সিস্টেম থেকে লস হবে আর লস হওয়ার ব্যাপারটা একদম মানে অনেক লস হওয়া যাবে না যাতে একদম মূল ডেটা হারাই যায় এরকম হওয়া যাবে না আসলে আর লস হওয়ার ব্যাপারটা থাকবে খুবই চোখে ধরার মতো না এমন একটা ব্যাপার থাকবে আসলে তো মূল যে ব্যাপারটা আমরা বলতে পারি কমিউনিকেশন প্রসেস হচ্ছে আমাদের এই কয়েকটা স্টেপে সম্পূর্ণ হবে প্রথমত একটা মেসেজ থাকবে এই যে সে কি করবে এই যে কোয়ার্ডিনেটর সাহেব একটা মেসেজ তৈরি করবে এই মেসেজটা করে সেটাকে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে যে ওয়ার যে মাধ্যমে পাঠাবে সে এটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে সেটাকে কনভার্ট করবে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা এই যে সে এটাকে এগুলো কিন্তু ইন্টারনালি হয়ে যাবে সে কিন্তু এগুলো দেখতে পাচ্ছে না সে কী করছে একটা মেসেজ রেডি করছে মেসেজ রেডি করে হয় তোমার গার্ডিয়ানের কাছে পাঠাচ্ছে না এই যে তোমার কাছে পাঠাচ্ছে যা এই যে পাঠাচ্ছে এই পাঠানোর মধ্যে এই যে এসে এই পাঠানোর সময় কিন্তু আসলে এই প্রসেসগুলো গড়তে থাকে যে একটা মেসেজ রেডি করছে তারপর মেসেজটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা যে মিডিয়ামের মধ্যে যাবে সেই
যে কোনো এনকোডিং হইলেই হবে না কিন্তু মিডিয়াম যেভাবে ডেটাটাকে রেড করতে পারে মিডিয়ামের কাছে ডেটাটা যেভাবে সুইটেবল সেভাবে ডেটাকে এনকোড করতে হবে এই এনকোডের যে ডেটাটা আছে এটাকে ডেস্টিনেশন পর্যায়ে পৌঁছে নিয়ে যেতে হবে তারপর ডেস্টিনেশন পর্যায়ে পৌঁছে নিলে হবে না সেটাকে আবার ডিকোড করতে হবে কারণ আমার মূল ডেটা আমার যে সিগনালে যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে আসছিলো সেটা হচ্ছে এনকোডিং ডেটা আমাকে যদি ডেটাটাকে সঠিক ওয়েতে রিড করতে হয় বুঝতে হয় এবং রিড করে যদি আমার এর মিনিং বুঝতে হয় আমি কিন্তু অ্যানকোড ডেটা থেকে মিনিং বুঝতে পারবো না তার মানে এই জন্য আমাকে ডিকোডিং চালাইতে হবে ডিকোড করতে হবে ডিকোড করলে আমি অরিজিনাল ডেটাটা পাবো এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রসেস আই থিঙ্ক বুঝতে পারছো এখানে আলাফেস